Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 26 tháng Giêng năm 2017, thứ năm tuần thứ ba thường niên. Bài đọc hôm nay có tên là Vào nhà và thành phố. Lời Chúa trong sách Luca chương số 10 câu 1 đến 9. Khi ấy Chúa Giêsu chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ đến đậu trên người ấy. Bằng không, thì bình an đó sẽ quay về với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó. Vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ, Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Lời suy niệm Dân số châu Á chiếm gần 2 phần 3 thế giới, nhưng số người nhận biết Chúa chưa tới 3 phần trăm. Cánh đồng lúa chín minh mông đang cần thợ gặt. Đức Giêsu hôm nay vẫn có nhiều nơi Ngài muốn đến, nhiều căn nhà, nhiều thành phố Ngài muốn đặt chân. Ngài cần những người đi trước để chuẩn bị cuộc gặp gỡ giữa Ngài với con người. Khoa học càng tiến bộ, cuộc sống càng văn minh, thì càng có nhiều lãnh vực mới Đức Giêsu cần vào. Đưa Ngài vào thật là một thách đố cho chúng ta. Ngài phải vào cả những nơi tưởng như bị cấm. Nhưng nếu chúng ta được Ngài sai vào trước, thì thế nào cuối cùng Ngài cũng vào được. Nếp sống cao ở thành thị vừa gây cản trở, vừa cung ứng cho ta nhiều phương tiện để đưa Ngài vào. Hãy chuẩn bị cho Ngài vào thành phố của bạn, vào trường học, sân vận động, vào xí nghiệp, công ty. Hãy chuẩn bị để Ngài vào từng nhà gặp từng người. Mọi khi tôi hữu đều được mời gọi để làm việc đó. Đâu là khuôn mặt của người được sai hôm xưa? Hiền lành như chiên giữa bầy sói, khó nghèo thanh bạch, không túi tiền và dép bao bị. Khiêm tốn đón nhận sự giúp đỡ về nhà ở cơm ăn, tôn trọng tự do tha nhân, chấp nhận bị từ chối. Người châu Á hôm nay dễ đón nhận người tông đồ sống khổ hạnh, thoát tục. Sống thư thái, trầm tư, sống nhân từ, phục vụ. Cuộc sống của họ phải tỏa hương thơm của thế giới mai sau. Phải có khả năng nâng con người lên đấng tuyệt đối. Đâu là đóng góp của người được sai hôm xưa? Vừa chữa người đau yếu và trừ quỷ, vừa loan báo về triều đại Thiên Chúa gần đến. Việc làm chứng thực lời giảng, lời giảng soi sáng việc làm. Cả hai đều đem lại niềm vui, bình an và hạnh phúc. Thế giới hôm nay vẫn là một thế giới bệnh tật, một thế giới thèm khát tự do, thèm được làm mình. Chúng ta sẽ rao giảng gì cho 97% dân châu Á mà phần đông đã tin vào một đấng cứu độ? Đức Giêsu đem đến cho nhân loại quà tặng đặc biệt nào? Chúng ta phải tập trình bày sứ điệp khi tôi giáo, nên cũng phải học nhiều nơi các tôn giáo Á Châu. Các giám mục Malaysia, Singapore và Brunei đã liệt kê những gì có thể học được nơi họ. Học cầu nguyện, ăn chay, bố thí nơi người Hồi giáo. Học suy niệm và chiêm niệm nơi người Ấn giáo. Học từ bỏ của cải và trọng sự sống nơi người Phật tử. Học thái độ thảo hiếu, tôn kính trưởng nơi đạo khổng học sự đơn sơ khiêm tốn nơi người theo đạo lão 
càng học ta càng dễ giới thiệu Đức Giêsu và càng thấy Ngài đang ẩn mình nơi những tôn giáo khác. Lời cầu nguyện. Lời Chúa Giêsu xin sai chúng con lên đường nhẹ nhàng và thanh thoát, không chút cậy dựa vào khả năng của bản thân hay vào những phương tiện trần thế. Xin cho chúng con làm được những gì Chúa đã làm, sao dạng tin mừng, trừ quỷ, chữa lành những người ốm đau. Xin cho chúng con biết nói tin mừng với niềm vui, như người tìm được viên ngọc quý, biết nói về Ngài như nói về một người bạn thân. Xin ban cho chúng con khả năng để lui bóng tối của sự dữ, bất công và xa đọa. Xin giúp chúng con lau khô những giọt lệ của bao người đau khổ thể xác tinh thần. Lạy Chúa Giêsu, thế giới thật bao la mà vòng tay chúng con quá nhỏ. Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau mà tin tưởng lên đường nhẹ nhàng và thanh thoát. Amen.